ഹായാൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് ഒരു കമ്പൈൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വ്ളോഗ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഫ്യൂജേറയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫാമാണ് ആ ഫാമിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കുറേ ഇൻഡോ പ്ലാൻസ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാൻസിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഗ്രീനറിയും പ്ലാൻസും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു കരുതുന്നു സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ വൈകിട്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്യൂജേറയിൽ നിന്ന് ഒരു അമ്പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാറിയിട്ട് ഫർഫർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാം ഉള്ളത് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന റോഡ് തന്നെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് രണ്ട് സൈഡിലും നിറയെ മലനിരകളും ട്രാഫിക്കും തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് ഡ്രൈവൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് ഫാമുകൾ കാണാം ഇതൊക്കെ ലോക്കൽസിൻ്റെ ഫാമാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഫാമിലേക്കാണ് ഇന്നും നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിന് നട്ടു വളർത്തുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് എല്ലാതും അല്ലാതെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികളല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കാണാം വഴുതന മല്ലി പച്ചമുളക് കോളിഫ്ലോർ ചോളം തക്കാളി പാലക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഓരോ ഫാമിനോടും ചേർന്നിട്ട് വീക്കെൻഡ്സിലൊക്കെ അവർക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ചുറ്റിലും ഗ്രീനറിയാണ് സന്ധ്യയുണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സൈലൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അതിന് കൂടെ കിളികളുടെ സൗണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലും മുഴുവൻ വലിയ മലനിരകളാണ് അതിന് താഴെ കൂടി ചെറിയൊരു സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി നിറയെ വെള്ളമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ സമ്മർ സീസണിൽ ഇവിടെ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷിയൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ നല്ല സജീവമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പഴുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പഴുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരുന്നേ സെക്ഷൻ മുഴുവൻ പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളകിലൊക്കെ പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നിലും മുളക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് മുഴുവൻ മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില നന്നായി വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ചിലതിലൊക്കെ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മല്ലിയിലയിൽ പൂ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ആ വൈറ്റ് പൂക്കൾ മല്ലിയിലയിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഇത് ചോളാണ് ചോളും അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിയും ഒരുപാടുണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പാലക്ക് പാലക്കൊന്നും അധികം വലുതായിട്ടില്ല കുറച്ച് വലിപ്പം വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അതും വലുതാവാനുണ്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജാനുവരി നയൻത്തിനാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൻ്റർ സീസൺ നല്ല പീക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ദുബായിലേക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേഗം പോയി വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണെന്നോ എത്ര പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസ് ആണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആകെ കോട മൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാണ് സമയം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ആറു മണി ഏഴ് മണി ഇതേ ഒരു പ്രതീതിയാണ് തോന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഇത്രയും കോട മൂടി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാറിനെയും ഊട്ടിനെയും ഒക്കെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് എല്ലായിടത്തും കോട നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ക്യാമറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ദുബായിലോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ദുബായിൽ കസിൻസിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ വ്ളോഗൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫാമിലി ടൈം മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ വിഷ്വൽസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദുബായിൽ പോയി വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു ഈ പ്ലാൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്നോ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാൻ കട്ടിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിന് പിറ്റേ ദിവസമാണ് പ്ലാൻസ് എല്ലാം മണ്ണിലേക്ക് നട്ടത്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമിഗ്രാഫിക്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റ എക്സോട്ടിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് അതുപോലെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേർപ്പിൾ കളറാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റിനെ പർപ്പിൾ വേഫുൾ പ്ലാന്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുറിക്കൂട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഇല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും വളർത്താം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ആകെ വാടി തളർന്ന് അത് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചീനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഈ പ്ലാന്റ് മാത്രം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് നീ പേടിക്കണ്ട അതിന് ചെറിയൊരു ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഗൂഗിളിലൊക്കെ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ആർക്കും ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന് ഓർണമെൻ്റൽ ചീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പ്രോപ്പർ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ നല്ല പിങ്ക് കളറാവും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഓർണമെൻ്റൽ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ കാര്യങ്ങളോ അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റെഡ് സിങ്കോണി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇൻഡോർ ഗാർഡനിങ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജാനുവരിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ വിഷ് ലിസ്റ്റിലെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് ആഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്സ് ആഗ്ലോണിമയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റ് എന്നും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഒരു ചെറിയ പ്ലാന്റിന് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് റേറ്റ് വരുന്നത് അത് ഓരോ വെറൈറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അറുന്നൂറും എണ്ണൂറും ഒക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്സ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ ആഗ്ലോണിമ കളക്ഷൻസിലെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആയി ഇത് പ്ലാന്റ് കലേഡിയം ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ ലീവ്സിൽ കാണുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണ് ഈ പ്ലാന്റ് എൻ്റെ കലേഡിയം കളക്ഷൻസിലെ ഫേസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോർസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചാലും നല്ല സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സൺലൈറ്റിൽ മാത്രമേ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡോർസിൽ കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ കലേഡിയംസ് ക്രോട്ടോൺസ് ഫിറ്റോണിയാസ് അതുപോലെ ആഗ്ലോണിയം ഒക്കെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ത് ഒരു സിങ്കോണിയം പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ വെറൈറ്റി ആണ് സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൻ്റെയും ലീവ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് നടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഗ്രോത്ത് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഗീതേജിക്കും വരുണിനും മിഥുനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തയച്ചത് ഗീതേജിയാണ് അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഫുള്ള് പാക്ക് ചെയ്തത് വരുണാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് മിഥുനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലാൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് വീടിനുള്ളിൽ ഒരു ഇൻഡോർ ഗാർഡൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അഞ്ചിൽ ദൻ Take care. Bye-bye.